Och det är väldigt varmt här. Då har vi 40 grader ungefär. Minst. Minst, ja. Det är helt, ja, ska jag säga. Det är inte Stockholm i alla fall. Nej, verkligen inte. Ska vi börja berätta om vår helvete så vet hit? Kör! Sure. Det började med att vi inte hittade vår biljett i Balanda. Och det tog 45 minuter tills de hittade våra, våra biljetter. Och det höll på att sluta som mjuka, att vi skulle missa planet. För en gång skulle det vara inte våra spel utan det var deras spel. Men så kom vi fram till Frankfurt. Frankfurt, Germany. Och där skulle vi... Ja, vi skulle ha fått sitta bredvid varandra under hela resan. Men när vi kollade på biljetterna så satt vi inte bredvid varandra under huvudtaget. Och eh, när jag gick fram till eh, Continental Stis och skulle fixa så att jag och Omar skulle få sitta bredvid varandra så blev jag förhörd istället. Och så fort de hörde Sturtländs namn när jag nämnde Omars namn så plockade de med sig Omar också. Så Omar blev förhörd tre gånger medan jag blev förhörd. Fyra gånger till och med var jag förhörd, ja. Inom tre kvadratmeter. Så hon är populär i Tyskland också. Mycket populär. Bland annat bland polisen där uppe i Malien. Exakt. Så att, ja, så är det. Och flyga och vara av. Efter elva timmar så kommer vi fram till Houston. Där vi blir arresterade igen. Exakt. Och då blir vi båda förhörda i rum. <laughs> så att, så är det. Vi missade flyget till Dallas. Och vi kom fram till Dallas vid elva på kvällen. Precis. Så nu är vi här i varje fall inför Exakt. Strike Force. Och det har varit en grym resa hit i så här fall. Verdom mot Overeem. Precis, igår var det öppen träning och det var jävligt kul att se en fight eller sparras och så vidare. Om vi ser bakom oss är det invägning. Precis. Vi har inte kommit till uh, maincardet än. Maincardet, vi har två invägningar till så har vi maincard. Vad tycker du om Dallas? Kul ställe faktiskt. Fint. Lite för varmt bara. Lite för varmt. Ja, faktiskt. Har vi hunnit mer då? Vi har ätit världens steg. Ja, en riktig amerikansk Texas biff. Så här är stor och så här är tjock. Så har vi badat. Ja, mer har vi inte gjort. Vi har suttit på hotellrummet för att det är för varmt i det där. Det är helt genomsvettigt. Finns det Cavalcante? Vätrarna? Ja, väldigt. Jag tror du bortsan till den andra Cavalcante? Ser ut som i alla fall. Vilket är första matchen då på Mainboden? Det är Valentin Overy mot Chad Riggs i första matchen. Alistair Smusha. Ja. Storebror till och med. Storebror till och med. Och Chad Riggs, grabben med de enorma politikerna. Exakt. Här har vi en vältrönd kille till. Hans förra motståndare drev ju med honom på invägningen. Han satt ju på sådana plastpolisånger. Eh, jag frågade honom efter matchen. Jag vill straffa honom för att han hade på sig plastpolisånger. Gjorde han det då? Han straffade honom. Ja, det. Okay. Så nu är det Det verkar vara någon missförstånd bakom oss. Ja, tydligen. Vilka grabbar? Ja. Hur lång tid tror du tar för att jag ska sluta där? Två veckor! <laughs> en väldigt mycket bra gröt i sådana fall. Gröt? Ja. Jag som har så gröt. Nu har vi då första huvudmatchen. Yes. Och eh... Uh, jag har varit tro på också. Mm. Och den här gången får vi bätta på samma sak. Men som sagt, Betsson kör ju bara de två ja. sista matcherna. Så det, det är där du får sätta dina tusen. Men du får inte berätta något än. Nu kommer Chad Ja. 
Men du har tydligen inte rakat bort sina polisångar den här gången. Nej, det har inte gjort. Och vad kan vi se de här två fighterna då? Han är riktigt tuff. Ja, det är han. Eh, jag tror att han kommer jätteproblem mot eh, Valentin stående. Men eh, jag vet inte hur pass bra Overeem är på marken. Jag tror faktiskt på... Alltså, jag tror på Valentin Overeem. Han såg riktigt tuff ut på sin sida. Okay. Vi såg öppna träningen då och jag tyckte att eh, Valentin Overeem såg bättre ut. Ja. Svårt att säga bara när de håller på att leksparras, men eh, var min uppfattning i alla fall. Okay. Jag sätter mina pengar på Valentin Overeem i alla fall i den här matchen. Då sätter jag dem på kärn. Okay. Han ser mycket större ut på tv. Ja, en aning ens. <laughs> De verkar ha problem med vågen för att du låser. Det är mot. Vad gör man då? Ja du, jag vet inte. Man kan få problem med en våg vet jag inte. Och för alla svenska fan har vi ju... Jan Ulf Einomo här också. Här och eh, ska coachas... Eh, Vart sitter han? Overeem. Vart sitter Einomo? Han står där borta. Och nu kommer Valentin Overeem in. Ja. Han har en stor... Ja, bra gener hörde vi igår. Ja. Någonting om. Det där kan man snacka om. Ja. Gener och gener. Varför kan ni ge? Min morsa ger mig sådana här gener. Hur gammal är han? Vet du det? Inte en aning faktiskt. Tack. Hur du gammal är ni? Droppa inte egna muskarna på presentera sig också. Kämpa. 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 Hur är det här? 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 Det är varmt, ja. Och med oss nu har vi Jan-Olof Einamo här. Hur mår du? Är det bra? Är det bara bra? Se om vi ska fixa kanske mygga åt dig så vi hör vad du säger här. Behöver vi mygga åt honom här? Va? Behöver vi mygga? Eh, jag tror att våra två det tänker det. Läget? Hur mår du? Jo, det är bra. Det är bra. Ja. Ja. Det är okej. Okay. Varmt, ja. eller? Ja, det är varmt, ja. Hur känns det efter din match då? Ja, det känns ju okej. Det är, noe, det är bra för att jag har ikke, ingen skada. Ikke noe, uh, jeg har fortsatt suger på att träna och suger på att gå match snart igjen, liksom, snart igjen. Så det är selvfølgelig det er jo, ingen liker å forlore. Det är det klart. Men det var en bra match och en tuff match, måste jeg säga. Gjorde ju flere feil jeg ikke burde gjort, liksom. Men, uh, det, Ja, men det var i alla fall väldigt underhållande match måste vi säga. Ja, det är bra, det är bra. <laughs> ja, jag ville göra att jag kunde vara bra för avslutningen, men det ja, gick inte. Ja. Nej, vet du, har du någon aning om det är nästa match? Jag vet inte ändå, men det blir väl i löp av tre månader, tänker jag. Okay. Ja, vi måste ta lite, lite ferie. Mm, okay. Kanske två-tre uker med lite lättare träning och så reser vi till Thailand i augusti okay. och, och du har ju flyttat nu till Holland hörde jag och börjat träna där. Ja, jag tränar i Holland och Thailand. Med Overeem och det gänget. Hur, hur funkar det då? Det funkar jävligt ja. bra. Ja, det är uh, en bra träning och bra sparring. Så, uh, ja, mycket erfaring. Mm. Så vad är dina prediction för huvudmatchen ikväll då? Jag tror jag tror uh, Alistair vinner i uh, första runda i hans... Uh, Det är en hook eller en knä, alltså. Han är 
grusomt stark och ja. det är er mye kraft alltså. Många frågor sett ju Overeem hur han är er på marken, men du har ju tränat med honom och, och hjälpt honom med hans träning på marken. Nej, jag kan inte räkna rätt för det att det är er, så länge han är er, så länge han har krafter igen så 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 tycker jag Overeem har det är väldigt klart att kontrollera det helt av folk. Han är er så stark och er så explosiv att det och tekniken är er bra också. Ja, så ja. Jag ser inte några svagheter i den öga. Så Overeem är alltså vinnare ikväll i huvudmatchen. Ja, det i morgon kväll. Ja. Ska vi köra nästa match? Ja. Vi kör Daniel Cormier mot Jeff Monson. Vad tror du om den matchen? Jag vet inte fader han är er bra bryter eller bägge är er bra brytare men det blir väl egentligen första testen da, mot Jeff Monson egentligen så uh, Jag vet inte vad Jeff Monson är er mycket mer erfaren så det kan ju uh, er vanskligt att se. Si. Jag jag vet inte, jag vet inte. Han ser ju jurisk ut. Ja, det gör han. Det gör han. Det har han alltid gjort. Ja. Vad tycker du om matchen då, Omar? Jag får se här. Jag måste tänka lite. Jag måste se namnen framme sen. Jag tror Josh Burnett vinner faktiskt. Josh Burnett tror jag vinner. Nej, eller vilken? Monson, Monson, Monson. Sorry. Det är redan före. Ja, ja. Det är en alla tatueringar. Ja, jag vet. Jag tyckte Monson såg lite stel ut går det. Det snackas som att Ja, han vart han vart det. Ja, och det vart stor och stel alltså men Ja. Men hon som pratar om ryggskadan och sånt där men jag vet ifall det stämmer ifall det bara är snack. Ja, han fulla skador. Ja, exakt som alla andra i Freyra ja. så att uh, ja, fast jag tycker att Daniel Komet såg så bra ut faktiskt. Så att jag jag sätter mina pengar på honom. Ja. Du sa det igår att han såg riktigt tuff ut. Ja, jag tycker han duktig. Ja. Jag tror på honom faktiskt. Ja. Jag har inte sett någon särskilt i han andra så jag vet inte. Du får som vet bara han har erfaren och ja, han är er stark och har varit med länge. Ska vi köra nästa då? Vad säger vi KG News mot George Masvidal då? Vem? KG News mot um, George Masvidal. Har du någon koll på dem då? Ja, en street fighter. Ja, ah, precis. Mot uh, KG... Nej, uh, alltså jag har inte sett mycket av dem. Alltså, så jag, jag vet inte. Ja. Men gillar du att slåss ut det? <laughs> ja, det är det på dem här. Jag, jag tror på KG News här faktiskt. Ja, jag vill inte tro det. Ja, bra boxare, det var en fan smäll. Ja. Jag tror det är svårt för en street fighter att... Och... Fallar nu är Street Fighter och så. Jag tror på Street Fighter. Okej. Okay. Ja. Jag måste säga emot er. Eh, och så har vi... Eh, Brad Rogers och Josh Barnett. Vad tror, vad tror du om den? Jag tror. Nej, jag tror... Jag tror... Josh Barnett tar den ganska lätt, ja. Jag tror... Jag tror också i första runden. Jag tror det blir en kort kamp, ja. Jag tror på Josh Barnett. Han står bakom dig. Han står bakom dig. Han står bakom dig. Jag har honom bakom här. Gör ni det? Ja. Han ska du lägga in sig nu. Ja, nej, jag, jag tror inte han har några problem här i morgon. Alltså, jag, tror, jag tror det går grejt för honom. Du hörde hans tal till uh, Brett Rogers va, igår. Ja, ja, ja. Vad tyckte du om hans tal? Nej, det... <laughs> han, han, ska, han, han ska lära Brett Rogers sin läxa, sa han. Ja, men det är ju som de är här i USA. Da. Det är ju vad de pratar ju sånt. Så. Men det, jag synes Josh Barton er en, han er en uh, rolig kille liksom, han er morsom, han gjør det med glimt i øyet da. Han er ikke noe uh, busemann liksom. Så uh, jeg tycker jeg liker Josh Barnett, så jeg gjør det. Ja. Omar, hva sier du da? Josh Barnett. Ja. Fan, her vi liker. Ja. Tre stykker er Josh Barnett. Precis. Du også? Ja, jeg også. Ja. Du tror det, det ser man. Du brukar alltid tvæ- ta tvert imot. Ja, exakt. Men den här gången, jag, jag gillade Barnetts... Uh, taligård. Barnetts taligård, okay. exakt. Ja, man prater bra for sig. han gjør det. Han gjorde en show. Ja. De körde ju så här wrestling. <laughs> ja, han är er väldigt allvar, er absolut. Så ja, bra kille. Nu är er det Brett Rogers som väger in sig. Han har gått på lite. Han har gjort han missat lite vikt. 58. Han verkar ha någon strul med vågen. Ja, de hade tydligen det, men det verkar lösa nu. De här behöver vi inte väga in direkt, de är ju tungviktare. Och så. De måste vara under 265. Ja, ja, det tror jag att de. Det borde, det borde de klara. Det borde jag hoppas. Vad väger, vad väger du upp sig som då? Nej, nu har jag gått upp lite. Jag har ligget på runt 120. Det är bra. 
Ja, men det er ikke defa nå da. Det er ikke det, så... Nei, det er trygt i meg mat, altså. Det er ikke det spiser. Viktor, kjenner du trivs i, eller kjenner du at du behøver gå ned, eller? Nei. Trivs du den vikten, eller? Ja, jeg synes egentlig det, for at jeg har gått opp... Langsomt. Så lung langsomt, ja. Så jeg føler liksom at snabbheten og alt har holdt seg, da. Så jeg har gått opp i kilo hele tiden. Og så... Vi trener jo med tunge kviller om dagen, så man må gjerne ha litt... Ikke bra, eller? Ha litt vekt da, litt polstring. Men du befann dig i den her i USA, innen du kom til Dallas, eller? Jeg var i Vancouver i Canada. Ja. Så vi kommer rett derfra, da. Fire timer å fly fra Vancouver. Vancouver er en jævlig bra by, faktisk. Hva er dine planer nå, da, efter det her? Nå skal jeg til Holland på søndag. Og så blir jeg der bare et par dager, så reiser jeg til Norge. Og så blir jeg der i litt hver tre uker. Og så reiser jeg til Thailand. Så begynner jeg å kjøre i gang med trening igjen. Og du skal trene i Thailand? Ja, det blir vi skal i hvert fall starte treningsvegeren i Thailand, og så eventuelt avslutte i Holland for matchen. Vi reiser ned en hel gjeng der. Sergei Karikonova er der, Alistair er der. Vi skal ha med oss Saki, vi skal ha med Errol Simulman, vi skal ha med Dennis Stoinik. Det blir mye, mye bra kommentar der. Hva tykker du om USA da? Ja, USA... Ja, veldig... Hva skal jeg si? Det har vært litt blandet følelse tidligere enn den gangen her. Jeg synes det har vært mye bedre enn det har vært før. Texas er litt like født i Texas. New York synes jeg var litt... Ja, det var litt mye... Det var jævlig dyrt og... Litt for trendy og hipt for min del. Det koster å ligge på topp. Ja, det er ikke koster. Nå kommer Verdomin. Oi! Ja, Verdomin, ja. Omar, hva sier du? Hva sier du om denne matchen? Det skal bli jättespännande. Jag tror Verdum har definitivt en chans, absolut. Men jag tror faktiskt att Overeem är lite för stark för honom. Både på mark och på... Inte på marken, men han ska ju ta sig igenom så Overeem stående och ta ner honom. Och Overeem har vetat ett grymt år. Han har vunnit K1, han har vunnit allting han har ställt upp i. Så han har medbild dessutom. Jag tror att det blir tufft för, för uh, Verdum. Han lyckades ju mot Fedor, så varför inte? Ja, man, man, det, alltså, det är alltså inte en tuff fight, det är inget snack om den saken. Men, uh, jeg tror at Overeem har litt for det, faktisk. Hva sier du da, Ennemann? Nei, jeg må si jeg er enig, altså jeg er enig. Det er selvfølgelig alle fightere her er helt i toppen, så alle kan vinne, men jeg ser ikke at det er et veldig bra som jeg tar en seier her. Hvorfor ikke? For alle steder er rett og slett, han er klar mentalt, han er fysisk så sterk, og han er rett og slett, jeg tror han... Jeg tror det kommer til å bli vanskelig å slå han i neste, neste, han kommer til å ha en periode nå, og neste kommer til å slå litt, tenker jeg. Nå kommer han inn. Nå har vi din treningskamerat her, på vei opp. Herregud. Helt otrolig. Du ser mannen ut, altså. Helt otrolig kropp. Ja, helt fantastisk. Wow. Man kan tro, er det her bodybuilding eller MMA? Helt otrolig, altså. Vi er så sterk som han ser ut til å være. Han er rød, ok. Det er mange som ikke er det, men han er det. Da er det ille, tenkte jeg å si. Ja, han ser ut som en fighter. Folk er en fighter, så. Han trener utrolig mordbevisst, og han er seriøs, altså. Det skal bli interessant. De hälsade på varandra. Ja, det är som Verdun prövar att dra upp lite, men Alistair är cool här. Jag sätter alla mina pengar på Verdun. På Verdun? Okej. Verdun. Vad säger du då? 20 dollar då. Hur mycket? 20 dollar. 7 dollar. 20. 20. 20 dollar? Ja, absolut. Okej. Ska vi se 50? Okej, 50. 100. Okej, har du ner? 100 dollar. Nu är allvar här. Verdun. Vad säger du, Omar? Du ska ju sätta 1000 spänn på det här. Du har sett på Overeem och 
Bonnet Machan. Bonnet. Bonnet. Oh. Bonnet Overy. Overy. Two suspects. Spaces. We will see. Yeah, blah blah blah. Exactly. I'll be pissed off. Hundred dollars. Hundred dollars. Yeah. Och sen där vi frukosten var det, eller direkt efter gala. Ja, det är en av dem. Men om du, inte, om du inte ser mig så vet du varför. Vi får ta det på lördag för jag åker på söndag. Ska vi ta det efter galan? Absolut. Hur kommer du från Glenn? Jag tror jag ska titta på galan på tv. Hur är du från? Land. Iran. Iran? Jag ska bo i Sverige hela mitt liv. Nu är invägningen slut. Du får ändra dig om du vill. Du får ändra dig om du vill. Det känns jobbigt att ta 100 dollar från dig. Ja, det ska bli skönt. Ja, tacka dig så mycket då. Och lycka till i framtiden här. Vi hoppas verkligen på att det går bra för dig. Och det vet jag att det kommer göra. Ja, det satsar på dig. Det var Fåbord i Dringrost. Exakt, jag tror att det handlade mycket om det i din sista match. Det kändes som det faktiskt. Ja, för att det var liksom... Man gör det bättre på träningen än ja, man gör det. Liksom absolut. Man gör mycket rart så uh, sån är det. Sån är det. Ja, vi får hoppas att du får match rätt snart. Ja. Trevligt. Trevligt. Träffa dig igen. Trevligt. 100 dollar imorgon. Ja, lomma full. Vi ses. Det är live eller nej? Ja. Ja, ja. Ja, ja.